తెలియదు కొత్త కొత్త థ్రెట్స్ కూడా అలానే ఉన్నాయి సిమ్ జాకర్ అని చెప్పి ఒక కొత్త థ్రెట్ వచ్చిందండి త్వరలోనే ఒక బిలియన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇది ఎఫెక్ట్ చేయబోతోందట ఏంటి సిమ్ జాకర్ చెప్తారు మన టెక్ ఎక్స్పర్ట్ టెక్ గురు టెక్ గురు అని పేరు పెడతాం నల్లమ్మ శ్రీధర్ గారు అండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు అండి యాప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను వీటితో పాటు మీరు కూడా క్వశ్చన్స్ ని పోస్ట్ చేయండి టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు టెక్ అలర్ట్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అందులో పోస్ట్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్ క్వశ్చన్స్ శ్రీధర్ గారు చూస్తూ ఉంటారు ఫేస్బుక్ పేజ్ లో క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటాను అన్నిటికంటే ముందు సిమ్ జాకర్ గురించి తెలుసుకుందాం శ్రీధర్ గారు ఏంటి సిమ్ జాకర్ అది చూడంగానే ఫస్ట్ అయితే భయం వేసింది ఈ సిమ్ పేరులోనే సిమ్ జాకర్ అని ఉంది అంటే డైరెక్ట్ గా అది సిమ్ నే హైజాక్ చేస్తారా బేసికల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం జ్యూస్ జాకింగ్ అనే ఒక టెక్నిక్ గురించి విన్నాం సో మన ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మన ఛార్జింగ్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ద్వారా డేటా కాపీ చేయడం అనేది జ్యూస్ జాకింగ్ అంటారు సో ఇప్పటివరకు అది బాగా ఫెమిలియర్ పెద్దగా మనకి ఇంకా పాపులర్గా కాకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడు తాజాగా సిమ్ జాకింగ్ అని చెప్పేసి సిమ్ జాకింగ్ అంటే ఈ రోజు వరకు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ని ఏదైనా హ్యాక్ చేయాలంటే కనుక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఐఫోన్లో వాటిని ఒక ర్యాట్ అంటే రిమోట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి మన ఫోన్ హ్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాగ ఒక పర్టికులర్ ఫోన్ను అది ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ అని దాన్ని బట్టేసి మనం దాన్ని హ్యాక్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ సిమ్ జాకింగ్లో వచ్చేటప్పటికీ కేవలం సిమ్ కార్డు ద్వారా అంటే ప్రపంచంలో మీరు ఎలాంటి ఫోన్ అయినా ఒక బేసిక్ ఫీచర్డ్ ఫోన్ వాడినా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడినా ఐఫోన్ వాడినా కూడా మీ ఫోన్ ఎలాంటి ఫోన్ వాడుతున్నారో సంబంధం లేదు నేరుగా మీ సిమ్ కార్డును ఆధారంగా చేసుకుని మీ ఫోన్ హ్యాక్ చేయొచ్చు సో దాన్ని సిమ్ జాకింగ్ అంటారు సో వాస్తవంగా మన సిమ్ కార్డ్ని మనం చాలా సింపుల్గా అది పెద్ద ఏమి ఉండదు అన్నట్టు ఆలోచిస్తాం దాంట్లో కొంత ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది సో దాంట్లో ఒక టూల్ కిట్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నేను హ్యాక్ అని అనుకుంటే కనుక నేనేం చేస్తానంటే ఆ పర్టికులర్ సిమ్ కార్డుని హైజాక్ చేసేసి దాంట్లో కొంత డేటాను పంపించేసి ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఆ సిమ్ కార్డు నా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది వచ్చేసి మీ డివైజ్ యొక్క యాజ్ ఇట్ ఈస్ లొకేషన్ జీపీఎస్ లొకేషన్ అలాగే మీ సెల్ ఐడి సెల్ ఐడి అంటే మనకే టెలికామ్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే టవర్ లొకేషన్ ఈ రెండింటిని యాజ్ ఎ హ్యాకర్గా నాకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అలాగే నేను అలాగే ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపించేసి మీ స్క్రీన్లో ఒక ఫ్లాష్ మెసేజ్ పెడతాను ఫ్లాష్ మెసేజ్ అంటే అది సేవ్ కాదు ఏమని దిస్ ఈజ్ ద ఆఫర్ యూ కెన్ ఎలో ఆర్ డినే అని చెప్పేసి అని సింపుల్గా ఏదో ఆఫర్ అనుకోండి మీరు ఎలో అని పెట్ చేస్తారు చేసిన వెంటనే నేను ప్రీ డిఫైన్డ్ నెంబర్కే అది ఆటోమేటిక్గా కాల్ వచ్చేసేస్తుంది అలాగే మీ ఫోన్లోనే ఒక సపరేట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిపోయేసి దాంట్లో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన కంటెంట్ అనేది ఓపెన్ అయ్యే విధంగా ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యే విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఒక సిమ్ కార్డ్ ద్వారా ఇలాంటి అన్ని రకాల పనులు మన ఫోన్లో ఎలాగైతే ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి స్పై చేస్తూ ఉంటాం ఇలాగ అన్ని రకాల పనులు కేవలం సిమ్ కార్డ్ ద్వారా మనం చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఈ సిమ్ జాకింగ్ అనేది ఇప్పుడు పాపులర్ కాబోతూ ఉంది ఇక్కడ బేసికల్గా వచ్చేటప్పటికే ఎన్ఎస్ఏ అంటే యుఎస్లో ఉండే ఎన్ఎస్ఏ అనేది నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ప్లస్ కొన్ని దేశాల వాళ్ళు ఈ టెక్నిక్ని ఆధారంగా చేసుకొని చాలామంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది ఫోన్స్ని మానిటర్ చేస్తున్నారు అన్నది కూడా మనకు తాజాగా వెల్లడైంది సో దీన్ని హ్యాకర్లు ఇంకా విస్తృతంగా వాడితే కనుక మనం కూడా ప్రమాదంలో పడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎలా అంటే శ్రీధర్ గారు దీని నుంచి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎలా ఇక్కడ బేసికల్గా దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉంటాము దీనికైతే ప్రస్తుతానికి సిమ్ కార్డ్స్ తయారు చేసే కంపెనీల వాళ్ళు కొన్ని మెజర్మెంట్స్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో అవి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ప్రొడక్ట్ పడుతూ ఉంటాం లేకపోతే కనుక వాస్తవానికి ప్రస్తుతానికి యాజ్ ఏ యూజర్గా మనం చేయగలిగింది అయితే ఏది ఉండదు సో కంపెనీల వాళ్ళే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనకి కనపడుతుంది ఒక చిన్న మెసేజ్ ద్వారా ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్ చిన్న ఎస్ఎంఎస్ యాక్చువల్లీ వాట్సాప్ మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండాల్సిన పనుల చిన్న మెసేజ్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎవ్రీథింగ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది